రజనీకాంత్ నటించిన రోబో సినిమా మనందరికి చాలా స్పెషల్ అది ఎప్పటికి ఒక ఐకానిక్ సినిమాలా మనకి గుర్తుండిపోతుంది అందులో రోబో లాంటి ఫ్రెండ్ మనకు కూడా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా అని సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది అంతలా అది మన మీద ఇంపాక్ట్ చూపించింది ఇప్పుడు ఇదే సీన్ రియల్ లైఫ్ లో నిజం కాబోతుంది కాబోతుంది అంటే కాదు కాదు అయిపోయింది హ్యూమనాయిడ్ రోబో దిగిపోయింది ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ దాదాపు వంద పైగా రోబోలు ఈ ఈవెంట్ లో సందడి చేశాయి అందరికి హాయ్ చెప్పాయి డ్రింక్ సర్వ్ చేశాయి అందరిని ఆకట్టుకున్నాయి ఈ రోబోలు Hey, what's up? Cheers, man. Let's order another one. How am I doing so far? Killing it. Thank you so much. Oh. Here you go. Thanks, Optimus. <laughs> ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎగ్జైటింగ్ విషయం తెలుసా ఈ రోబోలు ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇరవై వేల నుండి ముప్పై వేల డాలర్స్ మధ్య కొనుక్కోవచ్చు ఈ ఈవెంట్ లో ఎలాన్ మస్క్ మాట్లాడుతూ ఈ రోబోలు మనకి ఎలాంటి పనులు చేసి పెడతాయి వంటివి వివరించాడు ఇది బేసిక్ గా మీకు ఏది కావాలన్నా చేసి పెడుతుంది రోబో టీచర్ గా మారుతుంది బేబీ సిట్ చేస్తుంది ఈ రోజుల్లో బేబీ సిట్ అనేది ఎంత పెద్ద టాస్క్ కదా పేరెంట్స్ కు సరదా తీరిపోతుంది కానీ మన టెస్లా ఆప్టిమిస్ చాలా ఈజీగా ఈ పని చేసేస్తుంది మీ పెట్ ను వాకింగ్ కి తీసుకెళ్తుంది గార్డెనింగ్ చేసి పెడుతుంది మీరు అలసిపోయి ఇంటికి వస్తే వంట చేసి పెడుతుంది ఇల్లు సర్ది పెడుతుంది మీ మైండ్ లోకి వచ్చిన ఏ పనైనా ఇది చేసేస్తుంది అంటున్నాడు అలాన్ మస్క్ Right here. Oh, hello John. How are you? That is crazy. I'm talking to a robot. Uh from San Jose. Probably from where you were from where you were born in uh the Silicon Valley. Wonderful. Where do you live in San Jose? Do you live in Alameda Valley or do you live in the Santa Teresa area? No, I live in Los Gatos. Los Gatos. Oh, wonderful. Very yeah. Nice area. Where do you live? Beautiful hiking I hear out there. There is. Where do you live? Um I live in Palo Alto at the current moment. Bigger. Yeah, this yes. is this is awesome. That's where they train us, that's where we get our bills and that's where we work so wonderful group of people. What's the hardest thing about being a robot? Uh trying to learn how to be as human as you guys are. <laughs> <laughs> ఇదే ఈవెంట్ లో రోబో చేయగల పనులు వివరిస్తూ ఒక డెమో వీడియో విడుదల చేశారు ఆ వీడియోలో ప్యాకేజెస్ పిక్ చేసుకోవడం మొక్కలకు నీళ్లు పోయడం కిచెన్ టాప్ శుభ్రం చేయడం కిరాణా సామాన్లు సర్దడం పిల్లలతో ఆడడం వంటివి అన్ని చేస్తుంది అనానమస్ చెప్పింది నిజమని నిరూపించడానికి అందరి మధ్యలోకి ఈ రోబోలను తీసుకొచ్చాడు వాటిని డ్రింక్ సర్వ్ చేయమని చెప్పాడు వాటితో మంచిగా ఉండమని ఈవెంట్ కు వచ్చిన వాళ్లకు చెప్పాడు ఈ ఈవెంట్ లో హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు చేసిన సందడి అంతా ఇంత కాదు వీటిని చూసి అక్కడికి వచ్చిన ప్రజలు స్టన్ అయిపోయారు నిజం చెప్పండి వీడియోలో చూస్తున్న మనకే వాబ్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది కదా మరి అలాంటివి డైరెక్ట్ గా చూస్తే మతి పోతుంది నాకైతే నిజానికి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో హ్యూమనాయిడ్ రోబో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆప్టిమస్ జెన్ టూ ని పరిచయం చేశారు దీనికి ముందుగా వచ్చిన వర్షన్ కేవలం మాట్లాడడం నడవడం వరకు చేసేవి కానీ ఈ వర్షన్ లో నడక వేగాన్ని పెంచారు చెస్ట్ మూమెంట్స్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ను ఇంప్రూవ్ చేశారు అలాగే ఫింగర్స్ మీద టాక్టైల్ సెన్సర్స్ ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ను ఇచ్చారు 
ఇక ఈ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో ఎలాన్ మస్క్ ఎక్స్ లో ఒక పోస్ట్ ను షేర్ చేశారు హ్యూమనాయిడ్ రోబో షర్ట్ ఫోల్డింగ్ ను చూపించే వీడియోను షేర్ చేశారు వీడియోలో ఆప్టిమస్ టేబుల్ పై పక్కనే ఉంచిన బుట్టలో నుండి నల్ల చొక్క తీసుకొని చక్కగా మడత పెట్టడం మనం చూడొచ్చు ఇలాంటి ఒక రోబో నా ఇంట్లో ఉంటే నా బట్టలన్నీ కుప్పలా పట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు మడత పెట్టించేసుకోవచ్చు అన్నట్లు చెప్పండి మీలో ఎంతమంది కుర్చీల్లో బట్టలలో కుప్పలో పోషించుతారు ఎలాన్ మస్క్ తర్వాత మరో వీడియోని షేర్ చేశాడు అందులో రోబో అచ్చు హ్యూమన్ చేసినట్లే అన్ని చేసింది ఇది ఒక రకంగా ఎగ్జైటింగ్ గా అనిపించిన మరోవైపు చాలా క్రీపీగా కూడా ఉండింది లేకపోతే మనిషిలా అనిపించే రోబోలేంటి మనిషిలా మనిషే ఉండట్లేదు ఈ రోజుల్లో అసలు ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబో అనే కాన్సెప్ట్ ను మొట్టమొదటిగా ఎలాన్ మస్క్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఏఐ డే సందర్భంగా ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబో కాన్సెప్ట్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అప్పటి నుండి ఈ మల్టీ ఫంక్షనల్ మిషన్ ను అప్డేట్ చేసుకుంటారు వస్తున్నారు దీన్ని అప్పటి నుండి టెస్లా ఆప్టిమస్ లేదా టెస్లా బాట్ అని పిలుస్తున్నారు అప్పటి నుండి దీన్ని క్రమక్రమంగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఇది ఇంకా డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లోనే ఉంది అయితే రీసెంట్ గా జరిగిన వై రోబోట్ ఈవెంట్ మాత్రం జెన్ టూ మోడల్ రోబో క్రమంలో బిగ్గెస్ట్ లీప్ అని చెప్పచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుండి డెవలప్ చేస్తూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో మొదటిగా మాట్లాడే నడిచే వస్తువులను తిరిగి తీసుకొచ్చే లాంటి బేసిక్ పనులు చేయగల ఒక ప్రోటో టైప్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట దీని గురించే నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అప్పటి వీడియోలో ఈ రోబోలు సక్సెస్ఫుల్ గా వస్తువులను తీయడం మొక్కలకు నీళ్లు పోయడం వంటివి ఉన్నాయి సో మొత్తానికి డెవలప్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబోను ఈ స్టేజ్ కి తీసుకొచ్చాడు మన మస్క్ మామ ఇది వస్తే మనుషుల అవసరాలు తగ్గిపోతాయేమో అన్న భయం ఖచ్చితంగా ఉంది రోబో సినిమాలో జరిగినట్లు మనుషులను రోబోలు పూర్తిగా డామినేట్ చేసేస్తాయేమో ఒకవేళ అదే జరిగితే రోబోలకు మనుషులకు యుద్ధాలకు కూడా తప్పవు మరీ ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నానా ఏమో ఏం చెప్పగలమండి మనం మనుషులు ఏదైనా చేయగలరు అభివృద్ధి పేరుతో భూమిని నాశనము చేయగలరు టెక్నాలజీ పేరుతో తనని తానే నాశనం కూడా చేసుకోగలడు సరే కాసేపు పాజిటివ్ గా మాట్లాడుకుందాం ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబో అనేది చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా అనిపించే కాన్సెప్ట్ దీనికి ఇంకొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసి సెట్ చేస్తే దీనికి తిరుగు ఉండదు చూద్దాం మరి రానున్న రోజుల్లో మనం ఇంకెన్ని వింతలు చూస్తాము ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబో చెస్లా ఆప్టిమస్ ఎన్ని వింతలు క్రియేట్ చేస్తుందో మొత్తానికి ఈ ఇన్వెన్షన్ పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి రోబోల అవసరం మనుషులకి ఉందా ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి